राम राम भाइयो मेरा नाम है जय सिंह तोमर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम लोग आपको देसी से अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे भाई साहब लैंग्वेज की बात हो रही है कुछ और मत समझ लीजिएगा ठीक है तो देसी से अंग्रेजी बनाने के लिए आज हमारा पहला टॉपिक है कि इंग्लिश में माफी कैसे मांगते हैं हाउ टू एपोलोजाइज अब आप ये कहोगे गुरु पहले क्लास में ही माफी मांगना सिखा रहे हो दोस्त एक चीज याद रखना कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता लेकिन जो माफ कर देता है वो बहुत बड़ा होता है और माफी मांगने वाला जो होता है ना जरूरी नहीं कि गलती उसकी हो वो सही है या गलत है ऐह माफी मांगने का मतलब है कि उसे अपनी ईगो से ज्यादा उस रिश्ते की परवाह है तो इसीलिए इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे आपको माफी मांगनी है भाई बचपन से एक चीज तो हमें नॉर्मली पता ही है कि जब कोई गलती हो जाए तो एक वर्ड है छोटा सा सॉरी बस ये बोल दो बात खत्म रिश्ता वहीं बच जाएगा ठीक है तो हम लोग यूजली कहते हैं आई एम सॉरी और उसके बाद में दैट लगाकर आप जो भी गलती हुई है आप वो कह सकते हो जैसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई माफ कर दे यार कल मैं घड़ा उच्चा बोल गया था तो इंग्लिश में क्या कहोगे आप कहोगे आई एम सॉरी दैट आई वॉज सो रूड यस्टे ठीक है जो भी बात होती है आप आगे वो कह सकते हो कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है सपोज करो पैर लग गया पैन गिर गया राइट तो छोटी मोटी गलती के लिए आप जो है इस तरीके से कहते हो उप्स सॉरी माई बैग उप्स सॉरी ठीक है लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है लेकिन शुरुआत में तो आप उसे मान नहीं रहे लेकिन बाद में फिर आपको आत्मग्लानी होती है आप कहते हो हाँ जी मेरी गलती थी मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं तो इस चीज को कैसे कहोगे जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना किसी काम की तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स माय फॉल्ट इट वाज माय फॉल्ट ठीक है उसके बाद में जो भी बात आपने कहनी है आप वो कह सकते हो कि ये मेरी गलती थी यहां पर आप जिम्मेदारी ले रहे हो एक बहुत ही मेच्योर काम कर रहे हो ठीक है उसके अलावा और क्या होता है अब ये जो है इसके बाद में सपोज करो आपको किसी माफी मांगना आपने किसी का दिल तोड़ दिया और आप उससे कहना चाहते हो कि भाई मैं माफ करता हूं कि तू मैंने माफ कर देगी ठीक है तो आप लोग इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहोगे आप लोग इंग्लिश में कहोगे आई होप यू विल फिव मी उम्मीद करता हूं कि तू मुझे माफ कर देगी आई होप यू विल फिव मी ठीक है उसके अलावा और क्या सकता है भाई सपोज कीजिए आप किसी के घर पे बिना बताए पहुंच गए ठीक है और भाई वो कुछ जरूरी काम कर रहा था तो आप शर्मिंदा से हो गए तो आप लोग क्या कहोगे आप कहोगे अरे यार मुझे आने से पहले कॉल करनी चाहिए थी या फिर मुझे अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटा लेना चाहिए था एम्बेरसमेंट में तो आप लोग इंग्लिश में कहते हैं आई शुड हैव नॉक द डोर यानी दरवाजा खटखटा लेना चाहिए था या फिर आई शुड हैव कॉल यू बिफोर कमिंग आने से पहले कॉल कर लेनी चाहिए थी ठीक है अब बात करते हैं कि अगर आपको माफी मांगनी है किसी अपने सीनियर से किसी अधिकारी से तो वहां पे सोरी वर्ड का इस्तेमाल ना करो वहां पे थोड़ी सी सीरियस बात हो जाती है तो फॉर्मल लैंग्वेज में सॉरी बोलने के लिए आप लोग सीधा एपोलोजाइज वर्ड का यूज करें आप कहिए आई एपोलोजाइज फॉर द डिले आई एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक जो भी बात है वहां पर एपोलोजाइज कह सकते हैं ठीक है तो यहां पे आपने देखा कि माफी मांगते कैसे हैं अब अगर कोई व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है तो आप उसे माफ कैसे करेंगे जरा ये भी सीख लीजिए भाई कई बार जब कोई माफी मांगता है आप कहते हैं चल कोई ना ठीक है चल कोई ना को इंग्लिश में आप कहते हैं दैट्स ओके दैट्स ओके ठीक है कई बार आप कहते हो अरे हो जाया करे कोई बात ना ठीक है हो जाया करे उस इंग्लिश में आप कहेंगे इट हैपन्स ठीक है कई बार आप कहते हो अरे कोई दिक्कत ना है भाई कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं है को आप इंग्लिश में कहेंगे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आप कहते हो घनी टेंशन मत ना ले वह तो कोई बात नहीं इस चीज को आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी अबाउट इट लेकिन अगर सामने वाले ने आपका दिल तोड़ा है और आप कहते हो जा तुझे माफ किया तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई फगिव यू जा तुझे माफ किया ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस वीडियो में आज आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में कैसे माफी मांगी जाती है और कैसे माफ किया जाता है ठीक है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद राम राम